ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണൂർ തന്നെയാണ് കണ്ണൂർ ടൗണിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളുള്ളത് തളിപ്പറമ്പാണ് തളിപ്പറമ്പ് പോകുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ ശ്രീ ശ്രീ മുത്തപ്പൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ കയറിയെന്ന് പരശ്ശിനി കട അതിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ താഴെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാം ഞാനും കലിയിലേക്കും കൂടെ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത് തളിപ്പറമ്പാണ് തളിപ്പറമ്പ് നമ്മൾ വേറെ സുഹൃത്തിനടുത്ത് വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞങ്ങളിവിടെ വന്നപ്പോൾ നമ്മളെ ഫ്രണ്ട് നമുക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ ഡ്രിങ്ക് തന്നു തന്നു അതിൻ്റെ ഒരു രുചിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ആ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിലേക്ക് കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് റേസ്ക ഈ കണ്ണടയും ഈ മുട്ടത്തലയും ഈ താടിയും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും ഈ പേന് ഈ പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഈ മോശയും കണ്ടു വെച്ചു ഇതിന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുമ്പോൾ ആ മോഹമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടോ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും അതായത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെയാണ് ആ ഷോപ്പ് ഷോപ്പിൻ്റെ ഓണറും ഷോപ്പിൻ്റെ ലോഗോയും തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖം തന്നെയാണ് ആ ലോഗോ പേര് തന്നെ റയീസ് അബ്ദുൽ ഖാദർ ആർ എ കെ ഇത് ബ്രാൻഡ് ആണല്ലേ ബെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത് എവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഷോപ്പ് ഇവിടെ ഇത് ആദ്യത്തെ ഷോപ്പ് നമ്മൾ തലിപ്പറമ്പ് ഷോപ്പിസിന്റെ ഷോപ്പിസിന്റെ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ <laughs> 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 കാരണം ഞങ്ങൾ അവിടെ ഒന്നും ഇല്ല നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ അത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് സീതാപ്പഴമായിട്ട് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സീതാപ്പഴം അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് കിട്ടും ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ ചക്കപ്പഴം എന്നും പറയും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും പറയാം സീതാപ്പഴം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സീതാപ്പഴം ഷേക്കാരനും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നുമില്ല കമന്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് എനിക്കറിയില്ല ഞങ്ങളെ നാട്ടിലില്ല കണ്ണൂർ വേറെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കമന്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് റാക്ക് റാക്ക് ആ റാക്ക് റാക്കിന്റെ സീതാപ്പഴം ഷേക്കും ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ മാത്രമല്ല ട്രൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ചിക്കൻ ട്രാപ് ആ ഇത് പൈസലിക്ക് കേട്ടോ പൈസലിക്ക് കേട്ടു കൂടെ കഴിഞ്ഞ വഴികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു റൈസ് കാൻഡ് പാർട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്ത കണ്ണൂർ കോക്ടെയിൽ വീഡിയോയിൽ ഫിറോസുഖാൻ്റെ അതായത് തലശ്ശേരിയിലെ ഫിറോസുഖാൻ്റെ ജ്യൂസ് കടയിൽ നിന്ന് പരിചയപ്പെട്ട അവിടുത്തെ നമ്മളൊരു സുഹൃത്ത് പറയുണ്ടായി അവരുടെ നാട്ടിൽ ഈ ഷെയ്ക്കിന് വേറൊരു പേരാണ് പറയാറ് ഇതിനെന്താ നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ പറയാന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളല്ലേ ഇവരെ ഒന്നൂടെ പറഞ്ഞ ബസ് കാരണം കേട്ടില്ല സ്ഥലം കൂടെ പറയുന്നു കൊട്ടാരക്കര ആദ്യമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ പേര് വയ്ക്കുന്നത് സീതപ്പഴത്തിന് പ്ലാത്തിക്ക അപ്പൊ ഞാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആപ്പിൾ ഇതിനെ പോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് പല നാട്ടുകാർ പല പേരുകൾ ഇതിനെ പറഞ്ഞിട്ട് ആത്തക്ക ക സുൽത്താൻ പഴം അങ്ങനെ വെറൈറ്റി പേരുകൾക്ക് ഇനി അതിൽ കേൾക്കാത്ത വല്ല പേരുകളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്യേ ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ ഇനിയും വെറൈറ്റി പേരുകളുണ്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് പ്ലാത്തിക്ക ഷേക്കിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഒക്കെ നോക്കാം അപ്പൊ സീതാപ്പഴത്തിന്റെ ആണല്ലേ അടിക്കുന്നത് ഇതിന് സീതാപ്പഴം പാലും ഷുഗറും അല്ലേ ഹായ് എന്താ പേരെന്താ പേര് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പേര് അഷ്കർ അഷ്കർ അല്ലേ അല്ല ഒരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ ഈ സീതാപ്പഴം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കുരുകളഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അടിപൊളിയായി എന്തായാലും അടിപൊളിയായി ഇത് ചെയ്യാനുള്ള മടി കൊണ്ടായിരിക്കും എവിടെ ഇത് ഈ സാധനം കാണുന്നില്ല
കണ്ണൂർ വന്ന അന്ന് മുതലുള്ളതാണ് വൈകിട്ട് മഴ അത് കണ്ണൂരിന്റെ പ്രശ്നമല്ല എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് തുലാമഴയല്ലേ തുലാമാസം അല്ലേ അപ്പൊ ആ മഴയുണ്ട് അപ്പൊ ചെറിയ ചാറിലൊക്കെ നല്ലൊരു മഴ പെയ്തു പോടെ നല്ല ചെറിയ ചാറിലുള്ളു അപ്പൊ ആ ഒരു തണുപ്പിൽ നമുക്ക് നല്ല ചൂടുള്ള ചൂടുള്ള ക്രിസ്പി റോളും ചിക്കൻ ക്രിസ്പി റാപ്പും പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് ചിക്കനും കഴിക്കാം പിന്നെ അതിൽ തണുക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ സീതാപ്പഴം നമ്മുടെ സ്പെഷ്യലാണ് അപ്പൊ ഫുഡ് എല്ലാം റെഡി ആണ് ഇതാ ഇവിടെ ഫൈസൽ കാനിയും നമ്മുടെ റൈസ് കാനിയും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ തുടങ്ങല്ലേ അപ്പൊ ചെറിയ ചാറ്റൽ മഴ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് തണുപ്പ് സീതാപ്പഴം അതിന്റെ കൊതി മാറിയിട്ടില്ല രാവിലെ കുടിച്ചത് സത്യം പറയല്ലേ എനിക്ക് നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അത് ഒന്നുകൂടെ കുടിക്കട്ടെ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ആ സീതാപ്പഴത്തിന് അതേ ടേസ്റ്റ് ഒരു എക്സൈറ്റ് ആ സീതാപ്പഴം തന്നെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയാം ചില സീതാപ്പഴം ഒരു തരിതരി ഉണ്ടാവും അതൊന്നുമില്ല ഇതിന് നൈസായിട്ട് സ്മൂത്തായിട്ട് സീതാപ്പഴം മാത്രം ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോകുന്ന പോലെ സീതാപ്പഴം കഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അതിൻ്റെ കുരു അതൊരു മെനക്കെട്ട സംഭവമാണ് പക്ഷെ ആ കുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരം തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷെ ആ കുരു ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഈ ഷെയ്ക്ക് കുടിച്ചു നോക്കി പൊളിയാണ് ആ നിങ്ങൾ ആ നിങ്ങൾ കഴിക്കാം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കഴിക്കണം എനിക്ക് എത്ര വലിയ പൈസയുണ്ടോ അയ്യോ ലെഗ് പീസ് മാത്രം മതി ലെഗ് പീസിന് ഫ്രൈഡ് ചിക്കന്റെ ലെഗ് പീസ് ഇഷ്ടമുള്ളവരില്ലാത്തവരുണ്ടോ ഞാൻ മുന്നേ മന്തി വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ലെഗ് പീസ് ചിക്കന്റെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരുണ്ടോ ഒരുപാട് പേര് കമന്റ് കിട്ടും അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് ഇത്രയും പേർക്കുണ്ട് എന്റെ ഒരു ബ്രദറിന് ഉണ്ടായിരുന്നു അവന് ലെഗ് പീസ് ഇഷ്ടമല്ല അപ്പൊ അതുപോലെ ഞാൻ എനിക്ക് ചെറിയ പീസ് മതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ലെഗ് പീസ് എടുത്തത് ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ കഴിച്ചോ അതിനകത്ത് പുറത്തുണ്ടോ നല്ല ലൈറ്റ് ഗോൾഡ് കളറിൽ നല്ല ക്രിസ്പി ഉള്ളിൽ നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയത് ഓവർ ഡ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുരിഞ്ഞ് കറുത്ത് കഴിഞ്ഞു പോകുക മുരിഞ്ഞു പോകുന്നത് ബലം വെച്ച് പോകുക പക്ഷെ അതൊന്നുമില്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഏതൊരു മഹാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് സോസ് ചേർക്കാൻ പാടില്ല അത് ഷെഫിനോട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മര്യാദകേടാണെന്ന് അതൊക്കെ അന്നോടെ പറയുന്ന ആൾ തന്നെ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സോസ് ചേർക്കുന്നില്ല പക്ഷേ മയണൈസ് അത് ഞാൻ ചേർക്കും അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് മയണൈസിൻ്റെ ഇഷ്ടം വന്നപ്പോൾ ഡബിളായി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇനി ഈ ഫ്രൈ ചിക്കൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ കലീൽക്ക പറയുന്നതായിരിക്കും എന്നേക്ക് കൂടുതൽ ഇങ്ങനത്തെ ഫുഡിനോട് താല്പര്യം കലീൽക്കാണ് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്നല്ല എന്നേക്ക കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ചിക്കൻ ക്രിസ്പി റാപ്പ് കേട്ടോ അതിനകത്ത് ചിക്കൻ്റെ പീസുകൾ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഉണ്ട് എൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ പ്രത്യേകിച്ച് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഷവർമാന്ന് കരുതിയത് കണ്ടിട്ട് ഷവർമ്മന്ന് ഒന്നും അല്ല ഇത് വേറെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അടിപൊളി അതിനകത്ത് വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെയും പിന്നെ സോഫ്റ്റ് ചിക്കൻ്റെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് കിട്ടും ഇതിൽ നമ്മുടെ മഹാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സോസ് ചേർക്കുന്നില്ല സോസ് ചേർത്ത് ഷെഫിനെ അപമാനിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ അഴിയാം പിന്നെ ഈ ഷോപ്പ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതിൻ്റെ റേറ്റ് പിന്നെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളും താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ തീർന്നു ഇനി വേറെ ഓർഡർ ചെയ്തു റിവ്യൂ ചെയ്തപ്പോഴേക്കും എന്നാലും സീതാപ്പഴം അവിടെ വെക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് തീർക്കാതിരിക്കാൻ തോന്നില്ല ഇതെനിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത്രയും നമ്മൾ ഇവരിവിടെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കൂടുതൽ പറയാൻ മാറ്റിയാൽ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അല്ല നമ്മൾ പോയത്തിൽ പറയാൻ തോന്നുന്നു കാരണം സീതാപ്പഴം ഞങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നൊരു ചെടിയാണ് ഞങ്ങൾ ചക്കപ്പഴം എന്നതിന് പറയും പക്ഷെ ആ ചെ ആ മരം വെട്ടിപ്പോയി വെട്ടിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതില്ല ആ ഒരു 
ഫീല് കിട്ടുന്നു അതായത് പണ്ട് കഴിച്ചാൽ ചെയ്ത പഴയ ഇപ്പോൾ കടയിലൊക്കെ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് കിട്ടും പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഷെയ്ക്ക് നമ്മൾ ഞെട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു അത്രേ ഉള്ളൂ പറയാനുള്ളത് ഇതിൽ പാലൊരു ഘടകമാണെങ്കിലും ഈ സീതാപ്പഴമാണ് നമ്മളെ ടേസ്റ്റിന് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് സീതാപ്പഴം ഞാൻ ഷുഗർ അത് മാത്രമുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ കണ്ടന്റ് എന്നാൽ തോന്നുന്നു വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ സീക്രട്ട് ഉണ്ടോ അറിയില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കുരു കളഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയം കേട്ടോ അയ്യോ നമ്മളത് സാധാരണ വായിലിട്ടാൽ തന്നെ കുരുവിനെ നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടും എനിക്ക് രാവിലെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാണ് കഴിച്ചത് അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒന്നും പറയാനില്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തന്നെ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ പോലത്തുന്ന ഫീല് വരും എനിക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മതി തന്നെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പാതിട്ട് അടിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നത്തില്ല ഇത് ഫുള്ള് സീതാപ്പഴം മിക്സ് ചെയ്തതായിട്ടാണ് തോന്നത്തുള്ളൂ നമ്മൾ ഈ ഡിഷ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കഴിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ സോസ് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ഷെഫിനെ അപമാനിക്കുന്നതാണ് കാരണം ടേസ്റ്റ് മേക്കർ ആണല്ലോ ഈ സോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു രാജ്യത്ത് നമ്മൾ അങ്ങനെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഷെഫിന് ഇൻസൾട്ട് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ നോക്കാം അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത് കഴിച്ചപ്പോൾ തന്നെ സാധനം നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ കൈ നിറയെ എണ്ണയായിരിക്കും ഏ ഇത് അങ്ങനെ എണ്ണയൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല മറ്റൊന്ന് നിറയെ ഓയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ കൈ പറ്റിയിരിക്കുന്നത് ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും അത് ഷെഫിൻ്റെ എക്സ്പെർട്ടിസ് ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മോശമൊന്നും പറയില്ല ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും നല്ല ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആദ്യം സീതപ്പഴത്തിന് കൊടുക്കുന്നു സീതപ്പഴം ഷേക്ക് കുടിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി അത് ഞാനും അതന്നെ പറയുള്ളൂ സെക്കൻഡ് ഞാൻ ചിക്കൻ ക്രാഫ്റ്റ് കൊടുക്കും തേർഡാണ് നമ്മളിത് കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും കാരണം മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഡ്രൈ ചിക്കൻ കഴിക്കുന്ന ഫീൽ ആയിരിക്കും ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഓയിൽ ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ ഒരു ജ്യൂസി ഫീൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഫ്രഷ് ചിക്കൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റ് വരും പ്ലസ് അത് മിക്സിൻ്റെ ആണ് അതൊക്കെ അവൻ്റെ സീക്രട്ട് ആണ് എന്നെ എൻ്റെ എനിക്ക് കാര്യങ്ങളല്ല ഞാൻ സംഭവം കൊള്ളാം ഈ പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ണൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണങ്ങളുടെ നാട് എന്ന് തന്നെ പറയാമല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ജ്യൂസിൽ ഫേമസ് ആയത് നമ്മുടെ കോക്ടൈൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഫിറോസ് ഖാൻ്റെ ജ്യൂസ് കട ജ്യൂസ് കടയുടെ ജ്യൂസ് പിന്നെ കടി ഷേക്ക് അതൊക്കെ ആ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ മുന്നേ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും ലിങ്ക് ആയിട്ട് അതിൽ കൊടുക്കാം അപ്പം അതിലേക്ക് ഒരു പേര് ഇവിടെ നമുക്ക് ചേർക്കാം അല്ലെ കളി കഴിക്കാം സീതാപ്പഴം അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണൂർ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സീതാപ്പഴം ഷേക്ക് കുടിക്കണം കണ്ണൂരല്ല ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കളിപ്പറമ്പും കഴിഞ്ഞ് സ്ഥലത്തിന് പേര് ഒന്നും കുറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അത് പറയാൻ പറഞ്ഞു തളിപ്പറമ്പ് തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ ടൗണിൽ ഞാനിപ്പോ അവിടെയും കിട്ടും സാധനം ഇത് അത് അതിനു വേണ്ടി ഇവിടെ വരെ വരണം എന്നില്ല ഇനി തുടർന്ന് ഇനി ഭാവിയിൽ കണ്ണൂരും വരും ഓ വരും വരും നെക്സ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് തൃക്കരിപ്പൂരുകാർക്കാണ് വരും അപ്പം ഞങ്ങളങ്ങനെ സീതാപ്പഴവും പിന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ക്രിസ്പി റാപ്പും പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ കാലും കാലാണ് ലെഗ് പീസും ഞാനെടുത്ത് അപ്പം അതും കഴിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇവിടെ തീരെയാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ പുതിയ വീഡിയോമായി വീണ്ടും വരും ഇഷ്ടമായി നിന്നിരുന്നു ഇഷ്ടമായി നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കണ്ണൂർക്കാർക്കും അല്ലാത്തവർക്കും കണ്ണൂരിൻ്റെ അഭിമാനങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ കണ്ണൂർക്കാർ പുറത്തുള്ളവർക്ക് കഴിച്ചു കൊടുക്കും നിങ്ങൾ കണ്ണൂർക്കാരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും അറിയട്ടെ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താണെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോകൾ ഇനിയും വരും കണ്ണൂർക്ക് വീഡിയോസ് ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ മാമി നിങ്ങൾ അതുവരേക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല